soy inmensamente feliz. Y estoy muy agradecido con Dios porque no me ha dado lo que merezco. Si me diera lo que merezco, yo estaría en una situación muy difícil. Pero no me ha dado lo que merezco, me ha dado lo que no merezco. Es decir, me ha dado el bien, me ha dado la felicidad, me ha dado la vida. Mi vida es muy plena. El amor. Vivo porque escribo, con eso quiero, de, eso quiero decir cuando digo que vivo de escribir. Para mí no es un trabajo. Y yo espero que todos los que nos están oyendo o viendo hayan encontrado en la vida lo mismo que encontré yo, una tarea deleitosa. Porque el que hace lo que le gusta no trabaja. Yo estoy esperando que amanezca el día para empezar a escribir. Yo pienso que al libro hay que acariciarlo, hay que sentirlo, hay que olerlo, hay que tocarlo, hay que disfrutarlo con, con los cinco sentidos. Porque también un libro se gusta, se huele, se mira, se toca y se oye. La palabra del autor está allí y la, la oye. Hay que acariciar. Un libro es un bello objeto. Más cerca de Dios. La misión del abuelo es mimar a sus nietos. Hacerlos sentirse importantes. No reprenderlos, sino comprenderlos. Ya no nos toca el deber de castigar ni de corregir, nos toca el deber de amar, para corregirlos y castigarlos, para eso están sus padres. Riqueza. Llegar al fin del camino, junto con los míos. Entonces llegar sin remordimientos, sin culpas, con esperanza y dando gracias a Dios por el don de la vida y que se me recuerde con afecto, con cariño. A veces me dicen que soy el economista más leído de México, perdónenme la vanidad de mencionar eso, pero la verdad es que no me interesa mucho ser el economista más leído de México, me gustaría muchísimo más ser el columnista más querido de México.